so hello all here we are discussing the topic about the pharmacokinetics so generally remember that ee video vachesi edaithe manam bioavailability studies chusamo so aa bioavailability studies anedi two types untundi okati direct and inkoti indirect so man already telsu what is direct and what is indirect ani indirect ante which is not proper man exact ga anedi cheppalem anamata okay so indirect lo vachesi pharmacokinetics so generally bioavailability anedi two types ఫార్మకోకైనెటిక్స్ అండ్ ఫార్మకోడైనమిక్స్ సో వెరస్ ఫార్మకోకైనెటిక్స్ వచ్చేది ఇండైరెక్ట్ స్టడీ అనమాట ఈ ఇండైరెక్ట్ స్టడీలో ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ తెలుసుకోవాలి ఒకటి మనం డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత అది ప్లాస్మాలో ఎంత ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీటెడ్లో ఎంత ఉందన్నమాట ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్క్రీటెడ్ యూరిన్లో ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందన్నమాట అన్చేంజ్డ్ డ్రగ్ సో ఈ రెండు తెలుసుకోవాలి సో ఒకటి ఫార్మకోకైనెటిక్స్ ఏదో మన డ్రగ్ అనేది సింగిల్ డోస్లో ఇస్తామో లేదంటే మల్టీ డోస్లో ఇస్తామన్నమాట సింగిల్ డోస్ అంటే ఒకేసారి డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే డ్రగ్ అనేది ఒకేసారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు వెదర్ ఇట్ మే బీ ఐవీ రూట్ అయినా అవ్వచ్చు ఓరల్ రూట్ అయినా అవ్వచ్చు ఇఫ్ ఐవీ రూట్ అయితే కనుక ఇంట్రావి ఐవీ రూట్ అయితే కనుక మన గ్రాఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం అండ్ ప్లాస్మా డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకు మనం ఏది చూసినా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అనేది చూస్తాం అనమాట ఓకే సో టైం అనేది ఎక్సాక్స్లో తీసుకున్నప్పుడు వై యాక్సిస్లో ప్లాస్మా డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ప్లాస్మా అనమాట ఓకే సో క్రా గ్రాఫ్ చూస్తే మీకు వై యాక్సిస్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఇలా ఫాలో అయింది పడిపోయింది సో బికాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు ఈ గ్రాఫ్ ఇలా ఉందంటే మనకి ఫస్ట్ థింగ్ బాగా గుర్తుండాలి ఎప్పుడైతే మనం డ్రగ్ అనేది ఐవీ రూట్లో తీసుకుంటామో అక్కడ అబ్జార్బ్షన్ అనేది నిల్ అబ్జార్బ్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా బ్లడ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయో అవైలబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే డైరెక్ట్గా సిస్టమాటిక్ సర్క్యులేషన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ మనకి అబ్జార్బ్షన్ కర్వ్ అనేది అవసరం లేదనమాట సో డైరెక్ట్గా కర్వ్ అనేది అక్కడ యాక్సిస్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది సో టైం అయ్యి కొద్దీ ఏమవుతుంది డ్రగ్ అనేది బాడీలో కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది అనమాట సో బికాస్ ఆఫ్ మెటబాలిజం అండ్ ఎక్స్ ఎలిమినేషన్ అనమాట ఓకే సో అందుకే గ్రాఫ్ అనేది అలా కిందకి వచ్చింది సో మీకు ఏదైతే గ్రాఫ్ అనేది ఎక్స్ టు వైలో ఉందో సో దాన్ని ఏయూసి అంటారు అంటే ఏరియా అండర్ కర్వ్ అంటే మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్లో సో ఏ అంటే ఎక్కడైతే మనకి ఆ యొక్క స్ట్రక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ కనిపించిందో దాన్ని ఏరియా అండర్ కర్వ్ అనమంటారు అని అంటారు అండ్ రిమెంబర్ అబ్జార్బ్షన్ లేదు ఐవీకి అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఓరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం సింగిల్ డోస్ తీసుకుంటున్నాం అన్నాం సో సింగిల్ డోస్ తీసుకుంటే మనకి రూట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా ఇది చూస్తే ఐవీ సో ఇక్కడ చూసేటప్పటికి ఓరల్ అనమాట సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సేమ్ టైం అండ్ ప్లాస్మా డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో రిమెంబర్ ఎప్పుడైతే డ్రగ్ అనేది ఓరల్గా తీసుకుంటామో అబ్జార్బ్షన్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది అబ్జార్బ్షన్ అయిన తర్వాతే దానికి మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెటబాలిజం అండ్ ఎలిమినేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది బికాస్ మనకి అబ్జార్బ్షన్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఈస్ అన్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి స్లోగా గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ టీ మ్యాక్స్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫామ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది మెటబాలైజ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ డ్రగ్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది బాడీలోకి అంటే డ్రగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మన బాడీలో ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో టీ మ్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఐ మీన్ ద మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అట్ విచ్ టైం అనమాట సో ఓకే ఏ టైంకి డ్రగ్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్లో ఎక్కువ ఉందని చెప్పి దాన్ని టీ మ్యాక్స్ అనమాట సో ఏదైతే కర్వ్ ఉందో సో దాన్ని ఏయూసి అంటారు దీన్ని ఏరియా ఏరియా అండర్ కర్వ్ అంటారు అనమాట ఓకే సో బికాస్ ఇది ఓరల్ ఎందుకంటే మనకి అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో అగైన్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ మే బి ఐవీ రూట్ ఆర్ ఓరల్ రూట్ అనమాట ఓకే సో ఎగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ టీ మ్యాక్స్ అంటే ద టైమ్ అట్ విచ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ అంటే ఎంత టైంకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అనేది మ్యాక్సిమమ్ ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి దాన్ని టీ మ్యాక్స్ అంటారు సో అందుకే కదా మనకి ఇక్కడ పీక్ అనేది కనిపించింది సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సింగిల్ డోస్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫార్మకోకైనెటిక్స్ ఇన్ ద బయో అవైలబిలిటీ స్టడీస్ ఓకే సో ఐ హోప్ యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ